So, ich bin wieder da. Ups. Ich muss erstmal alles hier adjusten. <lacht> huh. Und guck mir gleich gruselige Schatten an. Oh. Nein. Ich muss immer noch rausfinden, was hier passiert ist, falls hier was passiert ist. Es ist ja offensichtlich was passiert. Was weiß ich denn bis jetzt schon? Was ja, dass das Haus gruselig ist. Und sie jetzt vor kurzem eingezogen sind. Man weiß nicht, wo die beiden Elternteile geblieben sind. Sam the Skull. Uh, was the coolest thing I found in Mexico. Ah, die, 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 three bucks. Uh, uh, uh. Aloni. Also es ging irgendwie um die Beziehung zwischen diesen beiden. Die scheint irgendwie so ein Key-Element zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht haben die ja die Eltern umgebracht und die hängen jetzt irgendwo rum. Wenn irgendwann irgendwo aufgebahrt. <lacht> Aber ich glaube nicht. Warum sollten sie das tun? Pamphlet. Ah, Gott, so viel zu lesen und so wenig Zeit. Und so wenig Lust. Midnote. Hi, Jan. Janis. I got two tickets for e Oh, hat sie sich mit... But my girlfriend says she doesn't want to go. Her testing music currently. <coughs> uh, it's ugly hat again. So that leaves me with an extra ticket that I thought you might be interested in. Mm -hmm. <coughs> More fun than clearing brush in the freezing rain, right? Das heißt also, der will sie natürlich dann ausführen und anmachen und sie wollte aber eigentlich die Ehe retten und irgendwie ihre Freundin sagt ihr, oh, nimm ihn auseinander. Ja, als würde jemand immer so einen Schalter an und aus, an und aus, an und aus machen. Egal! Oh, das ist cool. Das ist cool, sowas. Das ist zwar ein bisschen was sehr altmodisches, aber es sieht cool aus. <lacht> Noch ein Comic. Oh, das habe ich ja schon mal woanders gelesen. Ja, gesehen. Haben die das kopiert? Egal. Weg. Da gibt es zwei Sachen drin. Nein, das eine zählt nicht. Also Slip. Oh, Samantha Greenbrier. So, distributed inappropriate materials on school. Also, meine Güte, die verteilen. <coughs> Ach, dann war das von denen, von deren, von deren Dings. Oh, since you refuse to hear us out this afternoon, mother and I are putting this in writing so that we are absolute, absolutely clear. Also, das haben sie aufgeschrieben. Weil die ja nicht hören wollte. You're grounded for the rest of your life, eh, the month. From social and telephone privileges and from using your car for anything but going to and from school. We understand what you're doing, uh, going through. But you can't allow you to continue with this kind of behavior at school. And clearly, once your privileges are reinstated, we can't allow you to have your bedroom door closed while Lonnie is at the house. Mm -hmm. Man weiß ja nicht, ob die wild miteinander irgendwelche schmutzigen und so weiter. <coughs> this is the last word on the matter. Get back on course, though, so this won't happen. They have to happen again. Mhm. Ein sehr interessantes Handwriting. I had an interesting talk with mom and dad tonight one you were never gonna need to have mm -hmm. i mean you've known right i've known i've known since like she-ra all right mom and dad didn't i guess but they saw the zine and the stuff on the locker and they were like is there something we should know about you and lonnie and so here's the thing I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. <coughs> That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them they're in for one very long phase. Ja, klassisch. Dass die Eltern einfach verleugnen, was was da Sache ist. Und das irgendwie nicht ganz ernst nehmen. 
So, bla bla, Vatikan. Tritratrö, ich war im Vatikan. Das war so toll. Und ich gehe nach Barcelona danach. Barcelona, da will ich auch nochmal hin. Ich bin einmal vorbeigefahren. <lacht> Aber leider nicht da gewesen. <lacht> ah, Mann. Jetzt kriege ich das Husten. Ich brauche etwas zu trinken. Ich habe Husten. Nein, Barcelona würde ich wirklich selber gerne mal sehen. Den Vatikan, ja, so als Kleinstaat würde ich auch gerne mal irgendwie... Ich habe auch so ein Febel, ich mag Kleinstaaten. San Marino habe ich auch noch nicht gesehen. Dafür auch nicht Monaco, aber so Liechtenstein, Luxemburg ist ja jetzt nicht so klein. <lacht> Andorra war ich auch schon. Aber da gibt es noch einiges. Was ist das denn? Was ist das? Was soll ich das ein Pin? Ne? The Gits. Sehr interessant. Ja. Ich muss eben mal husten. So, read letter. Congratulations, Janice Greenbrier, Regional Director. And I say congratulations because, come on, you're going to take the job, right? What are you waiting for? An engraved invitation? Call them back. But in the meantime, let's discuss this little outing you had with our favorite flannel clad hunk. Flannel clad hunk. What a blast. But you sound like you're reading a lot into an innocent night out. You're sure there's something uh, there? <coughs> you said he had an... He has an out-of-town girlfriend. You're sure they're not serious? Okay. So we have to figure out when we'll see each other next in person. Enough with the letters. I owe you congratulatory... Congrat... Grel... Congratulatory Margarita Boss Lady. Soon. <lacht> naja, die denkt auch schon, oh, sie hat den nächsten Mann geheiratet, quasi schon. Aber die haben interessant... Oh. The accidental war returns on the Und sie hat's gelesen und er kam einfach nicht mehr klar mit seinem Leben. <lacht> äh, mit den ganzen Manuskripten. Das hat irgendwie alles nicht hingehauen wohl. Und die, ja, <lacht> liest es auch und schreibt ihm immer Durchhalteparolen quasi. Ach, das ist endlich mal die Küche hier. Äh, will ich da schon rein? Erstmal will ich auf den Gang noch mal kurz gucken, ob noch was Hübsches ist. Ich nehme erstmal das Bad, das ist hübscher. Ja, ich gehe jetzt mal ins Bad. Was ist das? Okay, wieder der gleiche Kram und Krempel. Hier ist nie was Interessantes drin. <lacht> ich habe gerade irgendwas im Hals, ich weiß nicht was. Deswegen, sorry, wenn ich mich ein bisschen räuspere und wenn es ein bisschen laut ist. Egal. Das liest die auf der Toilette. Hm, Kochmagazin. Beim Kacken wird gekocht. Das ist in unserem Haushalt immer so. Und hier geht's dann in... Okay. Okay, ich... Hier komme ich gleich mal hin. Aber erstmal will ich sehen, was das hier ist. Oh! Booted out. Going, going away. Show for Lonnie D. Girl Scouts last show ever. All ages, three dollars. <coughs> Letzter Auftritt, schade. Lonnie had her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. She was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next. That I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. And I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. After a long time, she found me. She said she was sorry. <coughs> she said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore. Es ist so eine traurige Story zwischen den beiden. Sie trennen sich ja quasi dann, <lacht> weil sie geht studieren, die andere geht zum Militär. Löst dann noch die, die Dings auf, die Band. 
Ach ja, und die äh, Schwester, also die, die ich hier spiele, die scheint das ja schon als Kind so ein bisschen geahnt zu haben zumindest. Hi, Mom, Dad und Sam, I have a wonderful time at Beaches in Barcelona, bla 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 Barcelona. Und dann fliegt sie nach Amsterdam. Ich liebe euch alles. Äh, alle. Ich liebe alles. Nein, das tut nicht. Weg. Samantha and Daniel. Oh Gott. Das geschrieben. We're in the woods one day. It was sunny and they were on a ventha. On a ventha. But they went to the bad part of the wood. And it got dark. Daniel said, Are you scared? So Samantha said, No, are you? They laughed and went more into the bad part. And they went. Uh, and there was a ship, a pirate ship. Alright. <coughs> On an uh, auction. Ocean, wahrscheinlich. Samantha said, I'll be the captain and you be the fish mate. Then I said, I, I, I captain. I, I captain. <laughs> and they went on the pirate ship and started sailing away. Das ist ja schon fast indisch an. Mhm. Und diese, was hier rumliegen. Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it. And then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I'd taken for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. For some reason, I almost believed him. Tja, er hat sie wohl auch damals gemocht. <lacht> naja. So. Open Freezer. Mm, ice Cream. Mm, ice Cream. Oh, ist das noch haltbar? Was zur Hölle ist das? Not PLT. Keine Ahnung. Ist das normal, was da immer steht? Oder ist das schon der Code? Ich mag Codes. Was soll das? das? Oh, geil. Fischstäbchen. Fischsticks. Köstlich. Köstlich. Wo war ich eine Phase hatte, wo ich das überhaupt nicht essen konnte. Und durch die schlechten Zeit lang. Na, ah, das lasse ich das tun. Ich will nicht, dass es das eklig wird. Was ist das? Spinat. Und Veggies. Mm, okay. Was haben wir denn hier? Read notes. Sounds good. You're working at Crown Burger on Beef Road. Ach, die war auch noch arbeiten. Okay. Was ist Read Invitation. Ach, die sind eingeladen worden. Mr. und Mrs. Jonathan Blair request the honor of your presence at the marriage of their daughter. Helen Margaret to Mr. Richard Morris Pater Mac. Sunday, the 4th of June, 4. Juni, 1995. Um half past four. 4. Juni, das war vor ein paar Tagen. <laughs> In irgendeiner Kirche. Da wurden die eingeladen. Ob sie hingegangen sind? Wer weiß es. Oh, was ist schon mal? Ja, ist schief gegangen. <lacht> Beim Hingehen. <lacht> Milch, köstlich. Oh, mega überdimensionierte Cola. Ja, nein, nicht meine Bille. Ich weiß nicht, was, was das da ist. Ach, nichts. Okay, na dann. Was für ein Ketchup nehmen die da? Finlays. Den kenne ich nicht. Ich kann die Milch. Willamette Dairies. <lacht> oh. Russisches Dressing. Was ist denn russisches Dressing? Ich kenne es nicht. <lacht> Machen die beiden. Oh. Himbeermarmelade. Käse. Oh yeah. Also wenigstens werde ich nicht verhungern. Es sei denn, ich packe es nicht mehr so. Ich packe es nicht ordentlich rein, wie ich es jetzt gerade mache. Ja, egal, ich muss einfach zu. Ja, geht zu. Na also. Was ist denn im Dishwasher? Nichts. Krach, mach jetzt kaputt. 
Vierte Schublade. Gott, die ist ja oben. Hä, was haben die hier gemacht? Was zur Hölle haben die gemacht? Die ist irgendwie um 12 Uhr hängen geblieben. Und hier sind die Schränke so hoch. Warum ist hier nichts mehr drin? Ist hier aufgebrochen und weggerannt? Und die Eltern sind... Keine Ahnung, was die machen. Die haben gesagt, ich hasse... Die, 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 die hassen diese Wohnung oder was. Dustpan. Ich weiß nicht mehr, dass das so heißt. Dustpan. Ja, weiß nicht. Potato Chips. Oh, ist alles hübsch, aber irgendwie ist nichts Wichtiges hier drin. So, was haben wir hier? Noch ein Letter. Congratulations on your new position. So, Director, Director Greenbrier. Having received your formal acceptance letter, I write you con uh, to congratulate you on your new position as Regional Conservation Director of the State Forest Reserves. We wish you luck in your final weeks at Flintlock National Forest and very much look forward to welcoming you on your new desk at blah blah blah. Also sie hat jetzt irgendwie äh, vor einigen Mo Monaten eine neue Position in ihrem Job äh, eingenommen. So. <lacht> irgendwie so. Ist das ein... Ah. Das ist cool. Das ist doch hübsch. Da haben wir noch einen... Ah, das ist auch mal interessant. So, Katie comes home this month. We'll call with... Exact date. Achso, ich werde nochmal anrufen, wann ich denn genau komme. Can me make it send regrets. Was? 1, 2, 3, 4, 5. 4 ist Rick's Wedding, genau. Ach, das ist seine Hochzeit. Ach, das war den seine Hochzeit. <lacht> Anniversary Trip. Ah, die haben, die sind gerade auf dem jährlichen Ausflug, euer Ernst. 6. und 7. Das heißt, die kommen am 8. wieder, also morgen. Charity. Junk, pick up, was auch immer. Dentist, Sam, nächste Woche. Forest, Church, keine Ahnung. Kuschel, Animal, blablabla, keine Ahnung. Aber das heißt, wir sind gerade auf einem Anniversary Trip. Auf einem Jahresausflug, keine Ahnung. Das haben sie ja ganz toll getimt. Ja, und ich würde beinahe sagen, die Schwester ist getürmt, oder wie? Ist abgehauen. Weil sie gegroundet wurde, oder weil sie einfach keinen Bock mehr auf die Eltern hatte, oder weil sie vielleicht zu ihrer Freundin wollte. Man weiß es noch nicht genau. Gucken wir nochmal hier rein. Das ist auch nichts Besonderes. Hübsch, da. Da schon mal was hinter. Nichts Besonderes. Könnte es alles so banal sein? Was ist das? Das sieht ja schrecklich aus. The Accidental Savior. Another unknown dimension literature discovery. Terence L. Greenbrier. Das hat auch er geschrieben, mein Vater. Mhm. Tja, wieder so ein Schmöker, sag ich mal. Was ist noch hier? Ah, eine Kassette natürlich. Ich hab sie schon vermisst. Hören wir uns die auch nochmal an. Die Küche sieht aus. Wunder. Ja, auch zu Hause. Ja, kein Bock. Ach nee, nee, lass mal draußen. Reicht mir. <lacht> Ach, sowas ähnliches kenne ich auch irgendwo. Sowas ähnliches hatten wir auch mal. Okay, bevor ich hier reingehe und noch weiter venture, manchmal wieder eine Pause oder ein Cut.